ఫ్రెండ్స్ మరి ఈరోజు నేను అందరికి ఇష్టమైన అందరికీ నచ్చిన ఒక టాపిక్తో నేను మీ ముందుకు వస్తున్నాను అదేంటంటే నడుము మరి ఆడవాళ్ళకైనా మగవాళ్ళకైనా అందమైన నడుము కావాలని ఎవరైనా కోరుకుంటారు మరి అందమైన సన్నని అరవిళ్ళు లాంటి నడుము కావాలని ఎవరు మాత్రం కోరుకోరు చెప్పండి మరి ఆడవాళ్ళకైతే ఇటువంటి ఈ అందమైన నడుము కావాలని అయితే చాలా కోరికగా ఉంటుంది మరి దానికోసం వాళ్ళు ఎన్ని చిట్కాలైనా పాటించడానికి అయితే రెడీగా ఉంటారు మగవాళ్ళకు కూడా ఇటువంటి కోరికే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళను పడేయాలని వాళ్ళు అనుకుంటుంటారు కదా ఇటువంటి సన్న నడుముతో ఆడవాళ్ళని పడేయాలని మగవాళ్ళకు కూడా సన్నని నడుము కావాలని అయితే కోరిక ఉంటుంది మరి ఇటువంటి సన్నని నడుము కావాలి నడుము సన్నగా కనపడితే మనిషి సన్నగా ఉంటారు మనిషి సన్నగా ఉంటే మనిషి అందంగా కనపడతారు కాబట్టి నడుము సన్నగా కనిపించడానికి నేనైతే కొన్ని చిట్కాలు చెప్పడానికి మీ ముందుకు వచ్చానండి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ విఎల్డి బ్రైట్ థాట్స్ అండి నేను చెప్పే ఈ చిట్కాలు పాటించడం వలన మీ నడుము సన్నబడుతుంది మీరు మరింత అందంగా కనిపిస్తారు అందమైన నడుము మీ సొంతం అవుతుంది మరి ఆ చిట్కాలు ఏంటో చూద్దాం మరి అల్లం అల్లం అండి అల్లం తెలుసు కదా అందరికీ అల్లము ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి ఇది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఇందులో చాలా అద్భుతమైన గుణాలు ఉన్నాయి మరి ముఖ్యంగా ఆ బరువు తగ్గించడంలో అల్లం మాత్రము చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అల్లం తీని చేసుకుంటూ తాగడం వలన ఎన్నో హెల్త్ బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు మరి ఈ అల్లము అల్లం తీని తాగడం వలన మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఉష్ణోగ్రతను ఇది పెంచి బరువును తగ్గించడంలో అల్లము బరువును తగ్గించడం అంటే ఏమి శరీరంలో ఉన్నటువంటి కొవ్వును తగ్గించడంలో అల్లం అయితే చాలా మంచి పాత్ర వహిస్తుందండి అల్లం తీలో చక్కెర వేసుకోకుండా కేవలం తేనె మాత్రమే వేసుకొని తాగాలి ఇలా చేయడం వలన శరీరంలో ఉన్న అదనపు కొవ్వు తగ్గి శరీర భాగంలో నడుము భాగము సన్నగా కనబడుతుంది మరియు నడుము భాగము అందంగా కనబడుతుంది అల్లం అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నర్స్ నర్స్ కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి దీంట్లో బాదం పప్పు ఒకటి అనమాట ఈ బాదం పప్పుని తినడం వలన ఆరోగ్యం మెరుగుపడ్డమే కాకుండా ఎన్నో ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు ముఖ్యంగా పొట్ట చుట్టూ పేర్కొని ఉన్న కొవ్వును కరిగించడంలో బాదం పప్పు చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి బాదంలో ఎక్కువగా ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి ఇవి శరీరంలో ఉన్న కొవ్వును కరిగించడంలో ఉపయోగపడతాయి అయితే బాదం పప్పును అలాగే తినకుండా రాత్రిపూట నీళ్లలో నానబెట్టి వాటిని ఉదయాన్నే తినడం చేస్తే కనుక చాలా మంచి ప్రయోజనం అయితే కనిపిస్తుంది అల్లం అయిపోయింది బాదం పప్పు అయిపోయింది ఇప్పుడు జీలకర్ర జీలకర్ర కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి ఇది కూడా శరీరంలో ఉన్నటువంటి కొవ్వును కరిగించడంలో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది దీనికి కూడా శరీరంలో ఉన్న అదనపు కొవ్వును తగ్గించే గుణం ఉంది కాబట్టి ప్రతిరోజు ఒక స్పూన్ జీలకర్రను ఒక గ్లాసుడు నీళ్ళలో వేసుకొని మరిగించి ప్రతిరోజు తాగుతూ ఉండాలి ఇలా చేస్తుంటే ఒంట్లోని కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది దీనివలన నడుము కూడా ఎంతో అందంగా తయారవుతుంది ఇదే కదా మనకు కావాల్సింది ఇవి ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులర్గా చేయడం వలన రిజల్ట్ అయితే కనిపిస్తుందండి కాకపోతే ఇంకోటి ఏంటంటే మనము ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఇలాంటివన్నీ తినడం అయితే కొంచెం తగ్గించాలి జంక్ ఫుడ్కు దూరంగా ఉండాలి తర్వాత కూల్ డ్రింక్స్ కూడా దూరంగా ఉండాలి వీటి వలన సమస్య అయితే చాలా వరకు తగ్గుతుంది ఎక్కువ నీటిని తాగాలి ఫైబర్ ఫుడ్ కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉండాలి అంటే పీచు పదార్థాలు ఇవి కూడా బాగా తినాలి దీని వలన శరీరంలో ఉండే అదనపు కొవ్వు చాలా వరకు తగ్గుతుందండి మరి మనమైతే నోటిని అదుపులో పెట్టుకుంటే కనుక మనము దాదాపుగా మన శరీరాన్ని కొంచెం స్లిమ్గా ఉంచుకోవచ్చు అంటే నోటిని అదుపులో పెట్టుకోవడం అంటే ఏది పడితే అది తినకుండా ఉండడం అనమాట ఏది పడితే అది తింటూ ఉంటే మన శరీరము డ్రమ్ములాగా తయారవుతుంది మరి శరీరము డ్రమ్ములాగా తయారవుతే మనం అంత బాగోం కదా అందుకనేసి కొంచెం మనము స్లిమ్గా ఉండడానికి కొన్ని నేను చెప్పిన ఈ చిట్కాలు కనుక పాటిస్తే తప్పకుండా మన శరీరము అందంగా ఉంటుంది మన నడుపు కూడా అందంగా ఉంటుంది అందంగా ఉండటం వలన మనలో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుందండి మన శరీరాన్ని అందంగా తీర్చిదిద్దుకోవడం అనేది మన చేతిలోనే ఉంది 
దీనికోసం మనము ప్రత్యేకంగా మేకప్లు అవి ఇవి కూడా వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఉన్న దాంతో మనము చక్కగా కనిపించి చక్కగా ఉంటే కూడా బాగా అందంగానే కనిపిస్తారు ఎవరైనా కూడా చివరిగా నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే నేను చెప్పిన ఈ చిట్కాలు పాటించి అందమైన హరివిల్లు లాంటి అందమైన అందమైన నడుమును మీ సొంతం చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో